Aram Pardi Padaye Aram Pardi Arut Perum Jodi Arut Perum Jodi Arut Perum Jodi Arut Perum Jodi Tanik Perum Garunai Arut Perum Jodi Tanik Perum Garunai Arut Perum Jodi Elam Sail Hood Menane Elam Sail Hood Menane Ambalate, Elam Malan, than a yet. Ambalate, Elam Malan, than a yet. Upon on wind, the little head, terrible body, the wind, the mar, we wrote Kalan on and the sail wind, the mepar, mepadamaming and nonsense, and then another pukala yim beadal wind. Sepa, the male lechut, the swamar, the sangam, the gandonga, do the silly theatre wind. Talaven in a Piria than a main main dune. Kanbada, Udam Bombrebada, Manam Paybada, would come Burundi. Kanbada, the Arabum Bagal and Nene, Gaditil, we take to the Kissing Day, Munbanin in a Murpanin in a Mulakari, Nambilin, and an Unbane. Nalam Sar, one banane, in a Nambine, Kaydale, and a Tichitum. Elamalas over and Berlin through it, Karnainal, Indra. Sitter Elekatil, Yehanada, Renda, Brahman, and the Sitter Patia Varakam Namapatha Tukra, Elanathi Varaki, in with the Padal Rupatra, making me the other Parkala. Pandu Palitha Kani ate Pusikan, Padikan, Porularinda, Undukas, Undu Sukit, Udam by Vadat, Urangit Tilvaro, Pandu Palitha Kani ate Pusikan, Padikan, Porularinda. And the other Arul Abina Sakti Abinarto, Purul Abina Sivam Narto. When I'm on the parent and I can have a little bit of body, the result and the money was a parent that is sold. Avan Sivan Avan Gadi Sivan Kurikar Avan Avan Yepri Al Sidam Arulal Sakti Kundi and a King Anati Utina Avan Arulal Avan Dal one and gay. And the word is so cool, Uraiyam Yogan would put a circle. Aruchati in Tonekundu, Sivam, Yanaka Karne say that Aman Arulal, Aman Thal Vanangi, Thal and Wom, Muchandalil, Kandil Perapuri, Adavan Tanda of Dingra. You will sold a Sivam Mandu and Thurmula Thurmandar Tulasolar, Sivaya Namachivaya Palam, Abdin Soldar. அதாவது எனக்கு ஒரு பழம் கிடைத்தது அது நமச்சிவாய பழம் அது என்னுடைய உச்சந்தரையில் பழுத்து தொங்கியதுன்னு அவர் திருமந்திரத்துல ஒரு பதிவு பதிவு பண்றார் அப்ப அந்த பணத்தை பறிக்க தெரிஞ்சவங்க அத ரொம்ப ரொம்ப லாபகமா அந்த வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க பண்டு பழுத்த கனியை இது இன்னைக்கு நேத்துக்கு இல்ல உயிர்கள் தோறும் எல்லாம் உயிர்ட்டு இந்த இந்த கனி இருக்கு பண்டு பழுத்த கனி நாம் எப்போது பிறவிக்கு வந்தோமோ அந்த காலத்துல இருந்து இந்த கனி நம்மட்ட இருக்கு ஆனா Yarka and Gorkani Rukun Terila, Namachuaya Palam or Palam Rukun Terila, other Parikanum Terila, other Pusikanum Terila, Parike Vendum, Pusike Vendum, Nam Adan Muramaga, in the Piravi Pusuka Vendum, Ibulamu, and the Vore Sailla, Ibulamu Palanamaka Kadaki, Ananam Yarme, the Terinjikali, our Rumba Varta Patisolari, Pandavalita Gani, Pusike, Parike. Purula Rindal and the Sivate in our Marindu Gondamana, Namachua Palam and Sivate in our Marindu Gundu, Namakula Palaturka Kodi and the Namachua Palate, Namu Parikum, Posikum, Telindu Gondamana, the Walakatilla, either Suve, other Suve, other Suve, other Suve, other Suve, neither those way in a pace it air ground, the Nibitair ground. In the Nama Sivama, Yara Sivama, Ayo Angay, Angay and the Tortacula. எப்படி கொடையிலே இளைப்பாரி கொள்ளும் அகை கிடைத்த குளிர்தரு அந்த அந்த அத பத்தி என்ன சொல்லுதேதுனே தெரியாம நிலைய பிறருக்கரிய நெருப்பு நீரை காலை நிலனை விசும்பை தனையொப்பாரா இல்ல தனி அது அத பத்தி சொல்லிட்டே போலாம் அப்படி ஒன்னு இருக்கும்போது இது அழகுங்கறோம் இவ அழகுங்கறோம் அவர் நம்மளுடைய சிறிரங்கத்துல and a Kura Talwan Abdinga Kudi Alvaro de Varla Padim, the Rumar Pudama Tamanager would wait till Nailer Para, Kura Talwar, Piria Muller, Akalangan Abdin Sulur Arasan, and the Akalanga Raja, Yiburu, Piria Talisaran, the Viren, 
புறத்தாழ்வான நினைச்சாலே அண்டை நாட்டுக்காரங்க பயந்து ஒடுங்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு வீர தீர பராக்கிரமம் உடையும் புறத்தாழ்வனுடைய மருமகன் ரெண்டு பேருமே அந்த மாதிரி ஒரு வீர தீர பராக்கிரமம் உடையவங்க அந்த நான் அந்த காலத்தில் அரசர்கள் மிக ஞானத்தோடும் மிக மெய்ஞான உணர்வோடும் இருந்தார்கள் புறத்தாழ்வான் அந்த இவரை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் ராஜா விட்டு வெளியே வந்து இவர்கிட்ட சேர்ந்துட்டார் இவர் சேர்ந்த உடனே இவருடைய மருமக்கள் ரெண்டு பேரும் ராஜா விட்டு ராஜபடையில் எதுவும் வேலை இருந்து அங்கே செய்கிறது மீதி நேரம் குரத்தாழ்வாருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது ராமானுஜருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுது என்னடா கூட்டம் கூட்டமாக படை வீரர்கள் புலனைந்தும் என்றால் தான் வீரமே வீரம் படை வீரர்களுடைய வீரம் எவ்வளோ பெருசு ஆனால் அதை துச்சம்னு தள்ளிட்டு குருநாதருக்கும் அவர் அடியொற்றிய குரத்தாழ்வானுக்கும் தொண்டு செய்வதற்கு அவங்க ரெண்டு மல்லர்களும் வந்துட்டாங்க ராஜா வந்து என்னதான் இருக்கு அந்த ராமானுஜர்கிட்ட நம்ம பார்த்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி வா வராரு அந்த ராமானு அவர் எதுவுமே பேசலை அகலங்கன்ட்ட ராமானுஜர் எதுவுமே பேசலை ஆனால் அவருடைய பார்வை கடாட்ச வீட்சண்யம் அப்படின்னு சொல்லி அதை சம் இதில் சொல்லுவாங்க வைணவத்தில் சொல்லுவாங்க கடா அந்த பார்வையின் தீட்சண்யம் அவங்க பார்க்குற பார்வையினுடைய வீச்சு வீரியம் இந்த ஜீவன் கடைத்தேற வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய ஆழ்ந்த அடிமனதிலிருந்து எண்ண எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணம் அது வந்து ஒரு ஜீவனை வந்து அது கடைத்தேற்ற வல்லது அப்படி தானே ராமானுஜர் வந்து உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு கூரத்தாழ்வார் வந்து பெரிய மல்லராக அப்படி குத்துச்சண்ட வீரனா அப்படியே போ தெருவில் போகிறான் அவனுக்கு கட்டியும் கூறிட்டு போகிறாங்க மல்லனுக்கு வீராதி வீர வீர மார்த்தாண்ட வீர கம்பீர கூரத்தாழ்வான வரான் வரான்னு சொல்லி பராக் பராக்குன்னு சொல்லி வழி விட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அவன் பொண்டாட்டிக்கு ஒரு கொடையை பிடிச்சிட்டு வரான் இவனுக்கு எல்லாரும் இப்படி கட்டி கூறிட்டு வராங்க அவன் சம்பாத்தியம் பண்ண சொத்து சுகம் எல்லாம் அவன் கையில் கொடுத்துருவான் என்ன பெருமை அவனுக்கு கிடைச்சானாலும் ஸ்டேஜில் மனைவி ஏற்றி அவளுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு தான் இவன் அந்த பரிசையை வாங்குவான் அந்த அளவுக்கு மனைவி மேலே பிரியும் ஒரு நாள் ராமானுஜர் கூறத்தாழ்வான கூட்டு என்னையா ஊரே உனைய பாராட்டுது உழைப்பு உன் உழைப்பு அவ்வளோ பரிசு அவ்வளோ இது வச்சுருக்கு நீ உன் பொண்டாட்டிக்கு கொடை பிடிச்சிட்டு வாரிய நீங்கள் துறவி ஐயா அவங்களுக்கு தெரியாது என் பொண்டாட்டியோட கண் அழகு இருக்குது பாருங்க அவள் என்னை பார்த்தானாலே என்னோடய எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சுகந்தம் நான் அந்த வீ இந்த 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 மல்யுத்த களத்தில் வந்து நான் நானாக சண்டை போடுறத நினைக்கிங்க என் பொண்டாட்டியை பார்ப்பேன் இவளை மகிழ்விக்கணும்னா நான் வந்து வெற்றிகரமாக அதில் ஜெயிக்கணும் அதனால் நான் அவளை பார்ப்பேன் அவள் என்னையே பார்த்துட்ருப்பா அவள் கண் தரக்கூடிய ஊக்கத்தினாலும் அவள் கண் என்னோடு பேசி விட்டாத நீ உன்னால் முடியும் நீ சாதிப்பாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊக்க உணர்வினாலும் நான் ஜெயிக்கிறேன் ஐயா அவள் அவ்வளவு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து நீ பெரியாளு நீ நீ வந்து சரிவு அடைய மாட்டாய் நீ உச்சத்தை தொடுவாய் அப்படி அவ அவன் கண் பார்வை என்கிட்ட அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும் அப்பா மனைவியோட கண்ணை இவ்வளோ அவன் ரசிச்சிருக்கானே அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ அன்யோன்யம் இருக்கு பாருங்கள் அதை வந்து இந்த ரெண்டு தொண்டர்களும் அப்படியே ஆன்ம லாபம் பெற்றால் எப்படி இருப்பாங்க ஒரு அந்யோன்யமான தம்பதிகள் சிவசக்தி ஐக்கியத்தை உணர்வதற்கு மிகுந்த ரொம்ப ஒரு ஒரு கொள்வனை இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒத்த கருத்துடையவர்களாக இருந்து இந்த சிவசக்தி பரிபூர்ணமாக ஏன்னா இவங்களும் சிவசக்தியாக இருந்து இல்லறத்தை நல்லறமாக செஞ்சு அதன் மூலமாக பெறலாம் அப்படியே அவங்க பா பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அப்பா உங்கள் பொண்டாட்டி கண்ணளவுக்கு பெருசு தான் இல்லைன்னு சொல்லலைப்பா நான் பார்க்கல அதை நீ நீ இவ்வளோ ரசித்து சொல்ல ஆனால் உலகத்திலே கண்ணளவு அப்படின்னா கண்ணன் அப்படின்னா கண்ணளவு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒருத்தர் இருக்காருப்பா அந்த கண்ணை பார்த்தா அந்த கண் உனக்கு பிடிக்குமா என்னென்னு எனக்கு தெரியலப்பா என் பொண்டாட்டி கண்ணை விட ஒரு கண்ணு பெரிய கண்ணை எனக்கு தெரியல சாமி வாப்பா நாளைக்கு வா நான் உன்னை கூட்டி கொண்டு காமிக்கிறேன் காட்டு வித்தால் ஆரொருவர் காணாதாரே கண்ணுதலாய் காட்டாக்காலே கண்ணுதல் அந்த கண் அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய புறைகளை ஆணவமாதி மலங்களை அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய திரோதான மாயைகளை அதை நீக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே அந்த அந்த உணர்வு அந்த கண்ணு சுவாசிக்கும் மூக்கு சுவாசிக்கும் காது சுவாசிக்கும் வாய் சுவாசிக்கும் உடம்புல உள்ள மயிர்கூபங்கள் எல்லாமே சுவாசிக்கும் அந்த பேரண்ட நாயகனுடைய உணர்வை அப்படியே சுவாசிக்காது இப்போ நீ பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ரங்கநாத பெருமாள் அப்படி சயனித்து இருக்கக்கூடிய அழகு அவர் ஆழ்வார்கள் ப படிக்கும்போது அப்படியே வந்து எல்லாரும் அழகு அழகுங்கிறாங்க நீ படுத்திருக்கிறது கூட அழகு நீ தலையை தூக்கி இருக்கிறது கூட அழகு நீ கையை வச்சுருக்கிறது கூட அழகு 
உன்னுடைய கண்ணழகு உன்னுடைய வாயழகு உன்னுடைய கழுத்தழகு உன்னுடைய தொப்புள் அழகு உன்னுடைய பாதமலர் அழகு எல்லாம் தாமரையாக இருந்ததுவே அப்படின்னு பாடுறாங்க ஆழ்வார்கள் அந்த அளவுக்கு ரசிக்கிறாங்க இவர்கள் போய் பிரபு இவனுடைய எல்லா மாயைகளும் நீக்கி உன் அருளுடைய காமி அப்படின்னு இவர் ஆனந்தமா பேரண்ட நாயகிட்ட விரும்பி இந்த ரெண்டு தம்பதிகளும் இந்த திருப்பணி செய்தா அது உலகை உய்வடைய செய்யும் அப்படின்னு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலை மாற்றத்தை அவர் குணாந்தார் அப்போ இவர் பார்த்த உடனுமே அந்த பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று என்னும் மருளானா மானப்பிறப்பு அப்படிங்கிறார் பொருள் எது சிவமே பொருள் என தேறினன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்கு நந்தியம் பெருமாள் இவர் சொல்கிறார் சி உனக்கு பொருள் அப்படிங்கக்கூடியது சிவன் தாண்டா அப்படி எனக்கு நந்தியம் பெருமாள் சொன்னாருன்னு திருமூலர் திருவந்திரத்தில் சொல்கிறார் இவர் அதை பார்த்த உடனே இவர் அப்படியே நின்றுட்டார் ஆடலை அசங்கலை அவருக்கு எந்த விதமான உணர்வு நிலைகளும் தோணலை ஒரே உணர்வு பேரண்ட நாயகனோடு ஒன்றி இருக்கும் உணர்வு மட்டும்தான் இருந்தது அவனை யாரும் தொந்தரவிக்க வேண்டாம் நீங்கள் நீங்கள் பட்டில் உங்கள் பணியை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார் இவர் சாயங்காலம் நைட்டில் நட சாத்தணும் கோயில் நட சாத்தணும் ஒம்பது மணி ஆகிட்டு ஐயா இன்னும் நட சாத்தணும் அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கிறார் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இவர் போய் அவரை இந்த உலகியல் சிந்தனைக்கு இழுத்துட்டு வர்றதுக்கு அவர் சில தொடு உணர்ச்சிகளை கொடுத்து அவர் இங்கே கீழே கொண்டுட்டு இருந்தார் அப்போ இவர் நாலு என்னன்னு கேட்டாராம் அந்த மண்டபத்துக்கு நாலு கேட்டான் மண்டபம்னே இன்றைக்கும் அந்த மண்டபத்துக்கு அதுதான் பேர் சிறுரங்கத்தில் இப்போ தன்னை மறந்து தன் நாமம் கட்டு தலைப்பட்டு தலைவன்றால் தலைப்பட்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு மகோன்னத உணர்வு இதை அறிஞ்சாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் பொண்ணு பொருள் அது இதுன்னு இது சாப்பாடு இந்த சாப்பாடு ருசி அந்த சாப்பாடு ருசி சொல்லுது கீச்சே தான் இருக்குது சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது சுவை இல்லாத சாப்பாடு சாப்பிடும்போது ஆனால் இந்த உணர்வுகள்லாம் மேலே வாங்கினா கூட இந்த நாவுக்கு வந்து அதனால் எல்லா அருளாளர்களும் பாடியிருக்காங்க நாவுக்கு சுவை தேடி நாய் போல அழைகின்றேனே அப்படின்னு பாடியிருக்கிறாங்க நாவு சுவை வந்து அடங்க நறுக்குது அதனால் வந்து அடல் பெருமானார் கூட தன்னை சொல்லும்போது நான் வெறும் கீரையே விரும்பேன் பருப்பொடு கலந்த கீரையே விரும்பினேன் உணவில் ஆரையே எனக்கு நிகரன பு புகழ்வேன் அடிச்சிரு நான் என் பேரையே உரைக்க தவமெல்லாம் ஓட்டம் பிடிக்குமே அப்படிங்கிறார் என் பேரை சொன்னால் கூட தவம் ஓட்டம் பிடிக்கும் அவ்வளவு சாப்பாட்டில் நான் ரசனையானவன் அது உண்மையிலே நம்ம நம்ம உணர்ந்து பார்த்தோம்னா சுவை இல்லாத சாப்பாடுங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஆனால் அதையும் வென்று அந்த பேர் உணர்வில் அப்படியே திளைத்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இவர் சொல்கிறார் நீங்கள் சுகிச்சு சாப்பிட்டு நீங்கள் சுகிச்சு பார்த்து இது நல்ல காட்சி இது இது அது இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன்னா அந்த உணர்வை நீ தெரிஞ்சோம்னா யாருமே இதை பார்க்க மாட்டாங்க அந்த உணர்வில் போய் தோய் தங்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வழிகாட்டுறாரு பாருங்கள் பண்டு பழுத்த கனியை பொசிக்க பதிக்க பொருளறிந்தால் உண்டு சுகித்து உடம்பை வளர்த்து உறங்கி திரிவாரோ இங்கே உண்டு சுகித்து உறங்கி திரிவார்களா இங்கே அந்த நிலையை கண்டவர்கள் இங்கே இதை இது மாதிரி இருப்பார்களா நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இத்தனை சித்தையும் கண்டு தெளிந்தவர் ஏது மாதிரி யார் போல் பித்தனை போலவே வஸ்துவை தேடி பேசாதிருப்பார் இத்தனை சித்தையும் கண்டு தெளிந்தவர் ஏது மாதிரியார் போல் இந்த அருள் அனுபவத்தெல்லாம் உள்வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்கறதுக்கு எல்லார் கூடயும் சும்மா பேசிட்டு சும்மா சிரிச்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க பித்தனை போல் இருப்பார்கள் அவங்க பேசி தெரிய மாட்டார்கள் இவங்க ஒன்று சொன்னாங்க அப்பாடா நல்லா தான் நல்லா தாண்டா இருக்குது இது இது நல்லா தாங்க என்ன இருக்குது அது அது நல்லா தாங்க என்ன இருக்குது இப்படி தான் அவங்க திரிவாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை இது இப்படி அது இப்படி அது இப்படி அதெல்லாம் அவங்க பே பேச மாட்டாங்க அவங்க இத்தனை இந்த வஸ்துவை தெரிந்து கொண்டார்கள் எது தெரிய வேண்டிய வஸ்துவோ அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் எதை உணர்ந்தால் இனி உணர வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லையோ அதை உணர்ந்து கொண்டார்கள் எதை அடைந்தால் நமக்கு அடைய வேண்டியதுன்னு இன்னும் தேடி போக மாட்டோமோ அதை அடைந்து கொண்டார்கள் அப்புறம் திரும்ப இவங்க கிட்ட நமக்கு நம்ம காலம் அந்த பரத்தோடு அந்த சிவத்தோடு ஐக்கியமாகும் வரைக்கு நம்ம காலத்தை அப்படியே ஓட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சிட்டு அப்படி இருக்கிறாங்க அதனால் பித்தனை போலவே வசுவை தேடி பேசாது இருப்பார் தாங்காமல் விட்ட குறையாளருக்கு எய்திடும் தத்துவத்தை நினைக்க தாங்காமல் ஐவரும் கட்டின வீட்டில் பரம் சுகம் பெறுவார்கள் தாங்காமல் விட்ட குறையாளர் இப்போ ஏ இந்த உலகத்தில் வந்து பிறந்துட்டாங்க அந்த போன பிறவியில் அவங்க செஞ்ச புண்ணிய பலனாக இந்த பிறவி இவர்களுக்கு வாச்சிருக்கு அப்படி போன பிறவி செய்த புண்ணிய பலனில் கிடைச்ச இந்த இந்த உடம்பில் இந்த சிவ அனுபவத்தை பெற்ற பெயர்களுக்கு அதை அவங்க வா வாங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப உலகத்தில் அவங்களுக்கு வேறு ஒன்றை தேடணும்னு அவசியம் கிடையாது இது கடந்த பிறவியில் உள்ள ஒரு விட்டக்குறை தொட்டக்குறை தாங்காமல் விட்டக்குறையாளருக்கு எய்திடும் தத்துவத்தினை நினைக்க 
பாங்கான ஐவரம் கட்டின வீட்டில் பரமசுகம் பெறுவார் அப்போ அவங்க இந்த ஐவரம் இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆன சரீரம் இது இதில் வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் கட்டின இந்த இந்த கூடுக்குள்ளே இருந்து அந்த பரத்தை உயிர் உணர்வு கொண்டு அப்படியே உணர்வு மூலமாக அப்படியே அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்போ எம்பெருமான் கூப்பிட போகிறானோ எப்போ என்னை நான் நான் வந்து நான் நினச்சி ஒன்றும் காரியம் ஆக போகிறதில்லை அவனுடைய திருச்செயலால் அவனுடைய திருக்கருணையால் இத்தனை நடக்கப்போகுது அதனால் அவன் என்ன செய்கிறானோ அதை செய்யட்டும் அவனுடைய கருணையால் இது நடைபெறட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஓங்கிட்டு இருக்க போகிறாங்க ஓங்காமல் ஓங்கும் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் உண்மைதனை அறிந்தால் நீங்காத செல்வம் நிலை பெற்ற மாதவம் நின்ற பொருள் அறிவார் ஓங்காமல் ஓங்கும் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் உண்மை அதான நம்ம சொரூபம் வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனுபவம் சொரூபம் ரூபம் வந்து நம்ம எல்லாருமா இருக்கக்கூடிய இந்த பொருள் அது இது நம்ம நம்ம இருக்கிறது இதெல்லாம் ரூபம் சொரூபங்கிறது உள் உணர்வின் மூலமாக அந்த ஜோதி நிலையை நாம் உணர்ந்து கொள்வது சொரூப நிலை அப்படின்னு பேர் அந்த சொரூபத்தின் நிலை ஓங்காமல் ஓங்கும் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் உண்மைதனை அறிந்தால் நீங்காத செல்வம் நிலை பெற்ற மாதவம் மாதவம் நின்ற பொருளாதவம் அப்போ நிலை பெற்ற தவத்தினுடைய பயனாக யார் வந்து தவம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் நிலை பெற்ற தவத்தை செய்யணும் இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கஷ்ட ஜீவனம் காரணமாக துறவியாக போயிடுவாங்க சில பேர் உடல் நோவு காரணமாக துறவியாக போயிடுவாங்க சில பேர் பொண்ணாடிட்டு சண்டை போட்டுட்டு துறவியாக போயிடுவாங்க இது உலகத்தில் நடக்கக்கூடியது தான் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஆந்திராவை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து துறவியாக போயிட்டாராம் துறவியாக போனால் முதல்ல வீட்டில் வீட்டுக்காரிட்டு சண்டை போட்டுருக்குறாரு சண்டை போட்ட உடனே அவன் கன்சீவாக இருக்கான் சண்டை போட்ட உடனே இந்த சண்டையில் வந்து இவருக்கு மனசு ரொம்ப வலிச்சிருச்சு சப்பப்பா இனிமேல் இவர் கூட வாழக்கூடாது நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத யாத்திராவே அவர் போயிட்டாராம் அவர் உட்கார ஆனால் போய் கொஞ்ச நாளையில் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு துறவி போகிறேன்னு போயிட்டார் காவியெல்லாம் தரிச்சிட்டார் உட்காரும்போதும் எந்திக்கும் போதும் ஏமி ஆயினோம் ஏமி ஆயினோம் அதாவது என்னாச்சோ என்னாச்சோன்னு அர்த்தம் ஏமி ஆயினோன்னு என்னாச்சோ என்னாச்சோ என்னாச்சோன்னு அவர் வரல உட்காரும்போது என்னடா இவருக்கு கொஞ்சம் சீடர்கள் சேர்ந்துட்டாங்க என்னடா குருநாதர் எங்கே போனானாலும் என்னாச்சோ என்னாச்சோ என்னாச்சோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு இவருடைய உள்ளார் இருந்த அர்த்தம் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீடன் கொஞ்சம் துடுக்கான சீடன் ஒரு சீடன் இவ இந்த குருநாதர் எந்த ஊருக்கார் என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு உள்ளூருக்குள்ளே வந்துட்டார் உள்ளூருக்குள்ளே அங்கேருந்து வந்து இவர் வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டார் கண்டுபிடிச்ச உடனே மனைவி வந்து ஆண் குழந்தை பார்த்துருக்கான் இந்த நேர குருநாதர்கிட்ட போய் சொன்னார் ஏமி ஆயினோன்னு காசியில் அவர் போய் உட்காந்துருக்காரு இவன் காசிக்கு போயிட்டான் சா சாமி கொடிக்கு ஆயினோம் கொடிக்குன்னா ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு சாமி அப்படின்னு சொன்னான் இதுக்கு பேராக துறவு இப்படி இப்படி சில பேர் திறந்துட்டு போயிடுறாங்க போன பிறகு அவங்களுடைய மனோநிலை இது மாதிரி ஆயிடுது அதை அவர் சொல்கிறாரு ஓங்காமல் ஓங்கும் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் உண்மைதனை அறிந்தால் நீங்காத செல்வம் நிலை பெற்ற மா தவம் நின்ற பொருள் அறிவார் தவம் செய்தவர்கள் அந்த பொருளை அறிவார்கள் ஏனையோர் அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் எங்கெங்கு பார்த்தாலும் எங்கும் குருநாதன் இருப்பிடம் தான் அறிந்தோர் பங்கமாய் உள்ள பரமசுகத்தையே பார்த்து திரிவார் எங்கெங்கு பார்த்தாலும் எங்கும் குருநாதன் இருப்பிடம் தான் அறிந்தோர் நான் வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் இயர் பேக்னு நினைக்கிறேன் ஒன் இயரோ டூ இயர்ஸோ நினைக்க நினைக்கிறேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு அதில் புத்தருடைய திருமுகம் வந்துச்சு உங்கள் எல்லாருக்கும் காட்டின நினைவு இருக்குது எனக்கு அது அந்த புக் புத்தர் திருமுகத்தில் மூக்கில் ஒரு சின்ன புள்ளி இருந்தது அப்போ எனக்கு அந்த அதை அனுப்பி ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் அதை எனக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தோம் சொன்னாங்க இதை அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு நோடி பார்த்துட்டு நீங்கள் சுவரை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு நான் உடனே அதை பதினஞ்சு நொடி கண்ண மூடி பார்த்துட்டு சோறை பார்த்தேன் சோறு முழுசும் அதே புத்தர் சிலை அதே மூக்கில் அந்த புள்ளியோடு அவர் எப்படி இதை தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரோ அதே புத்தர் சிலை நான் பார்த்தேன் திரும்ப இடமெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ அப்போ வந்து என் என்கிட்ட ஒரு ஒரு பொண்ணு கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு இப்பவும் அவ அவள் லை நான் நேரில் பார்த்ததில்ல அவளை அவள் லைனில் இருக்கான் அந்த பொண்ணு சொல்லும் நான் ஒரு இடத்துக்கு சர்வீஸுக்குன்னு போனேன் ஒரு குருநாதர்கிட்ட இதோடு அந்த பொண்ணுடைய கதையை மூணாவது தடவையாக நான் பதிவு பண்ணுவேன் வெவ்வேறு நிகழ்வுக்கு வெவ்வேறு விதமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த குருநாதருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணதுக்கு ஆள் வேணும் அதுக்காண்டி அவர் என்ன பண்ணார் என்னையை சூஸ் பண்ணிட்டார் எனக்கும் என் வீட்டுக்காரருக்கு அடிக்கடி சண்டை வரும் துறவு பாருங்கள் எப்படி பாருதுன்னு அதனால் எனக்கு துறவியாக போய் அந்த மடத்தில் போய் சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு நினை வந்துருச்சு வீட்டுக்காரன் ச வீட்டுக்காரனும் நானும் சண்டைப்பட்டு அப்பு
சாப்பாடு கொடுக்கறது அவங்க கூட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு அதனால எனக்கு வீட்டுக்கு வந்தா எனக்கு அது பிடிக்கல நான் அங்கேயே இருந்துகிட்டேன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் இப்போ எங்களுடைய உறவினர்கள்லாம் சேர்ந்து நீ போவா அது பிரச்சனை இல்லை அங்கேயே போய் தங்கியிருக்குன்னு என்ன அவசியம் இருக்குது அதனால் நீ அங்கே போக வேண்டாம் நீ போயிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகும் அப்படி இப்படி சொன்னாங்க நான் உடனே இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்த பிறகு இப்போ தெரியுது எனக்கு வந்து அவர் சில போட்டோக்களும் சில உபதி எல்லாமும் கொடுத்துருந்தார் நான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இங்கே வந்து பார்த்தா எனக்கு அவர் திரும்ப இடமெல்லாம் அவர் முகமே தெரியுது இது எப்படி சாத்தியம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை ஆனால் அந்த புத்தர் சிலையை பார்த்த பிறகு அந்த பொண்ணு சொன்னது எனக்கு இதில் என்ன நுட்பம் வச்சுருக்குறாங்க என்ன டெக்னாலஜி வச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு பார்க்க தெரியல நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் இந்த கண்கால் காண்மின்களோ கரணஞ்சுண்ட கண்டன் தன்னை கண்கால் காண்மின்களோ முக்கே நீ முரளாய் முதுகாடுரை முக்கணனை முக்கே நீ முரளாய் செவியே நீ கேடாய் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இதுதான் தெரியும் பேரண்டநாயகனை அவனுடைய சுவாசம் அதாவது நான் வந்து எல்லாமும் அவனாக நினைக்கும் போது நான் சுவாசம் பண்ணும்போது அது பிராணகதியாக அது யோக பயிற்சியாக அது உள்ள போகுது நான் வந்து பார்க்கும்போது கண்மலர் மூலமாக அந்த 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 பேரண்ட நாயகனை மலர் கண்மலராக நான் பார்க்க பார்க்கும் போது எந்த துணியை கேட்டானாலும் அது வந்து சிவா 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 சிவான் இப்போ நம்ம ஊரில் சில பறவைகள் ஒலியெல்லாம் இப்போ நம்ம கேட்குறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இயற்கை நமக்கு வலு வகுத்து கொடுத்துருக்கு இது வரைக்கும் இந்த பறவைகள் ஒளி ஏகப்பட்ட எனக்கு ரொம்ப ஆசை நான் உங்கள்கிட்ட அடிக்கடி இந்த செய்தியை ப ப பகிர்ந்துருக்கிறேன் இந்த ஃபேன் இல்லாமல் ஏசி இல்லாமல் எந்த விதமான ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் நம்ம ரூமில் அமர்ந்துருந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு அதனுடைய மௌனத்தினுடைய ரகசியம் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் இப்போ வறண்டாவில் நான் உக்காந்துருக்கும்போது சில பறவைகளுடைய ஒலியை கேட்குறேன் அப்புறம் நான் வந்து பிள்ளைகிட்ட இது வந்து ஹார்ன் ஓசையாக அந்த இவங்க இது பண்ணுவாங்களே வண்டியோட ஹார்ன் ஓசையாக என்னென்னு கேட்டேன் இல்லைம்மா பறவை ஓசை தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த பறவை ஒலியெல்லாம் இப்போ நமக்கு கேட்குது அப்போ நம்ம வந்து கேட்குறது பார்க்கறது பேசுறது எல்லாமே அவனை உள்வாங்கி பேசுறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுமே தவிர இது என்ன டெக்னாலஜி இது என்ன தொழில்நுட்பம்னு தெரியல இவர் சொல்கிறாரு நீ வந்து உன்னுடைய எங்கெங்கு பார்த்தாலும் எங்கும் குருநாதன் இருப்பிடம் தான் இருந்தே எங்கே பார்த்தாலும் குருவுடைய இருப்பிடமாக எங்கே பார்த்தாலும் குரு குருவனுடைய முகமாக எங்கே பார்த்தாலும் அவருடைய உயிர் உணர்வு நம்மேல் பாய்ச்சி அந்த கதிர் ஒலியை நாம் வாங்கி கொண்டு அது மாதிரி நம்ம இயல்பாக இப்படி இருக்கணுமே தவிர ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக உன்னை நான் வசீகரம் பண்ணி வச்சா அது உனக்கு என்ன லாபத்தை செய்யும் எனக்கு என்ன லாபத்தை செய்யும் என் சுயநலத்தின் மூலமாக நான் உன்னை வசியம் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா அது என் வினையை பெருக்குவதற்கு அது உதவி செய்யுமே தவிர எனக்கும் ஞானத்தை தரப்போகிறது இல்லை உங்களுக்கும் ஞானத்தை தரப்போகிறது இல்லை அப்போ அந்த ஞானத்தினால என்ன பயன் எந்த பயனுமே இல்லை அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி எனக்கு பார்க்குற இடமெல்லாம் நான் அவராக பார்க்குறேன் எல்லா இடத்துலையும் நான் அவருடைய போட்டோவை மாற்றி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது அது என்ன இதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை திருவொருள் அதை பற்றி நமக்கு பேச்சு இல்லை ஆனால் உண்மையான நிலைப்பாடு என்னன்னு கேட்டால் எங்கெங்கு பார்த்தாலும் எங்கும் குருநாதன் இருப்பிடம் தான் அறிந்தோர் பங்கமாக உள்ள பரமசுகத்தையே பார்த்து திரிவோரோ இதை இந்த இந்த உயிர் உணர்வு கொண்டு பார்க்குற நிலையை விட்டுட்டு பங்கமாய் பங்கம்னா கண்டம் கண்டமாக இப்போ நான் இந்த இந்த ரூமில் அது மாதிரி பார்த்துட்டு அடுத்த ரூமுக்கு போய் என்னுடைய குருநாதர் ஃபோட்டோ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எனக்கு தெரியாது அப்போ அது கண்டம் கண்டமாக நான் எதோ ஒன்று ஒரு வசியத்துக்கு அட்பட்டு அது மாதிரி நான் பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை ஆன்ம உணர்வில் நான் என்னை அறியாமல் எந்த விஷயம் செஞ்சானாலும் இது என்னுடைய குருநாதர் கருணையால் நடந்தது நோவுற்று மூத்து நுந்து கன்றாய் திரிந்தானாலும் சரிதான் அப்போ நான் நல்ல சுகமாக வாழ்ந்துட்டு இதுதான் என் குருநாதர் கருணை இதுதான் என் குருநாதர் கருணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என ஏதோ ஒரு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியோ ஒரு நோவோ ஏதோ ஒன்று வரும்போது என்ன குரு என்ன சாமி என்ன சாத்தா எனக்கு இப்படி மாதிரி வந்திருக்கேன் இது எது வந்தது யாருனால வந்தது நாம் நாம் செய்த வினை நம்மை அனுபவிக்க வந்திருக்கு நம்மளுடைய உண்மையான குருவாக ஒருவர் இருந்தால் அவர்கள் நம் வினையை ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய இது எல்லாத்தையும் மணிவாசகர் இதில் அடி வாங்கினார் மணலில் சுடு மணலில் அடி வாங்கினார் அவர் என்ன பாடினார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த அடி நான் வாங்கலை எம்பெருமானுக்கு இந்த அடி போய் சேர்ந்துருக்குமே எனக்கு அதுதான் கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்பே தீர்ச்சிதர்னு ஒரு மகான் அவரை எல்லோரும் வந்து அவர் மிகப்பெரிய மெய்ஞானி அவரை எல்லோரும் வந்து பாராட்டுறது பிடிக்காமல் அரசன்கிட்ட போய் சொல்லி அவருக்கு ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க அவர் அடி வாங்கின உடனே அவர்
இந்த அடி என் மேலே உரைக்கலை அப்போ இதை தாங்கி கொண்டது எம்பெருமானாக தானே இருக்க முடியும் என் பொருட்டு நான் இவ்வளோ செஞ்சானே அதை மணி மணிவாசகர் பாடுற மாதிரியே தான் அவர் சொல்கிறார் வின் சுமந்த வேண்மண்டல தீசன் அவனுடைய கீர்த்தி கொஞ்சமானதா அவன் வி அவனுடைய கீர்த்தி வந்து வியன் மண்டலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடியது மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு புண் சுமந்த பொன்மேனி ஆயிடுச்சு அது எப்படிப்பட்ட மேம அவ தனக்கு தன் தன் தான் வாங்கின அடி அவன் வாங்கிக்கிட்டான்னு நினைக்கும் போதே ஒரு கவலையாக வருது இல்லை அப்படி மாதிரி அடியவருக்கு அடியவருக்குள்ளதெல்லாம் அவன் வாங்கி அனுபவிக்கும் அதுதான் உண்மையான கூறு அதை சொல்கிறாரு அறிபவை எண்ணி கற்பங்கள் தேடி அலைவார் வெகு கோடி சொற்பங்கள் அல்லா சுருதி முடிவல்லோ சொன்னது கற்பங்கள் தான் அற்பம் எண்ணியே கற்பங்கள் தேடி அலைவார் வெகு கோடி கற்ப மருந்துன்னா தேக சித்தி பண்ணிக்கிறது அற்பர்கள் இதை போய் தேடிக்கிட்டு அலைகிறாங்களே பேரண்ட நாயகன் உனக்காண்டி வின் சுமந்த வேண்மண்டல தீசன் வின் சுமந்த கீர்த்தி வேண்மண்டல தீசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் அப்படிப்பட்ட பரம் உனக்காண்டி என்னெல்லாம் செய்ய வந்திருக்கு நீ போய் இந்த காயகல்பம் அது இது நான் அதில் போய் நிற்கிறியடா உன் உயிர் உணர்வை கொண்டு அந்த ஜோதி ஸ்தம்பத்தை போய் பிடிக்கிறதுக்கு போகாமல் இப்படி நிற்கிறிய தங்கம் அப்படி கேட்குறார் அற்பமாக எண்ணிய கற்பங்கள் தேடி அலைவர் வெகு கோடி சொற்பங்கள் எல்லாம் சுருதி முடிவல்லோ சொன்னது கற்பங்கள் தான் இதெல்லாம் வந்து இந்த பேரண்ட நாயகன் சுருதியின் முடிவானவன் சொல்கிறார் சொற்பங்கள் எல்லாம் சுருதி முடிவல்லோ சொன்னது கற்பங்கள் தான் அதை பற்றி நீ நினைக்காமல் இந்த 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 கற்பம் தேடி நீ அலையிறியப்பா இது உனக்கு நல்லதா இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறார் வாசம் பொருந்தும் சதுரகிரியின் மகத்துவம் கண்டோர்கள் தேசங்கள் தோறும் கற்பங்கள் தேடி திரிவரோ தானறிந்தோர் சதுரகிரி அப்படின்னு சொன்னால் மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் அந்த மூலாதாரத்தில் தான் ஐம்பத்தி ஒரு அக்கரங்கள் இருக்குது அகர உகர மகர கலைகள் இருக்குது அங்கே தான் இடகலை பெண்களை சுழிமுனை இருக்குது அங்கே தான் சூரிய சந்திர அக்னி நட்சத்திர மண்டலங்கள் இருக்குது இந்த சதுரகிரி நுட்பங்கள் இதில் இருந்து ஜோதி தம்பமாக ஒவ்வொரு ஆதார ஆற்றலையும் மலர செய்து ஒளி பொறிய பொருந்த செய்து அது வந்து உச்சந்தலை கடந்து அந்த பேர் உணர்வுல கலக்கக்கூடிய மிக பெரும் கருணையை செய்கின்றது பாசம் பொருந்தும் சதுரகிரியின் மகத்துவம் கண்டவர்கள் தேசங்கள் தோறும் கற்பங்கள் தேடி திருவரோ தான் அறிந்தோ இந்த நுட்பத்தை தெரிஞ்சவங்க ஊர் ஊராக போய் நான் க நான் என் உடலை பக்குவப்படுத்த போகிறேன்னு சொல்லி அங்கே போய் மருந்து தேடி அழைவார்களா அப்படிங்கிறார் கண்டதை விண்டிலர் அண்டர்கள் ஆனாலும் கருத்தை சொல்லார்கள் விண்டிலர் விண்டிலர் கண்டிலர் வேணது சொல்லுவர் வேத முடிவரியா இப்போ கண்டவர் விண்டிலர் அதாவது இந்த இந்த அருள் அனுபவத்தை பார்த்தவர்கள் செத்து போக மாட்டாங்க விண்டிலர்னா பிண்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லி இது பிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுங்களா அதுக்கு பேர் விண்டுதல் அப்படின்னு பேர் அப்போ நம்ம வந்து கண்டவர் இந்த அருள் அனுபவத்தை கண்டவர்கள் செத்து போக மாட்டாங்க கண்டவர் விண்டிலர் அண்டர்கள் ஆனாலும் கருத்தை சொல்லார்கள் இந்த தேவாதி தேவர்களுக்கு கூட பக்குவம் இல்லைனா அவர்கள் வந்து இந்த கருத்தை சொல்ல மாட்டார்கள் விண்டிலர் கண்டலர் கண்டிலர் வேணது சொல்லுவர் வேத முடிவர்கள் சதாமும் பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கதை இவங்ககிட்ட ஒரு கதை ஒரு மேடை கிடச்சா ஒரு மைக் கிடச்சா போதும் அப்போ என்னெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கணுமோ அத்தனையும் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க அது வந்து அவங்க எதையும் காணலை இவங்களுக்கு காட்டவும் வல்லார்கள் அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் விண்டிலர் கண்டிலர் வேணது சொல்லுவர் வேத முடிவரியார் இந்த வேதத்தினுடைய முடிவு என்னென்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வாட்டில் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் அவங்களுடைய இயல்பு அப்படின்னு சொல்கிறார் பாசம் பொருந்தும் கண்ணெல்லி வெண்சாரை பார்த்தவர்க்கு தான் தெரியும் பேசப்படாத என்று சித்தர்கள் சொல்லுவர் பேச தெரியார் போல இப்போ இந்த கருநெல்லி வெண்சாரை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கருநெல்லி அப்படிங்கக்கூடியது கருநெல்லி சாப்பிட்டு பார்த்தா முதல்ல கொஞ்சம் துவக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இனிப்போம் இந்த கருநெல்லிக்கு பேர் அமுது சுரப்பது அப்படின்னு பேர் அப்போ அமிர்தத்தை தேடி நாம் வந்து நமக்குள்ளே கண்டு கொள்ள வேண்டிய அனுபவ இடங்கள் இருக்குது கருநெல்லி பாசம் பொருந்தும் கருநெல்லி வெண்சாரை பார்த்தோருக்கு தான் தெரியும் இப்போ இந்த இந்த வெண்சாரை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குண்டலினி ஆற்றல் மேலெழுந்து அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒளிவண்ணத்தில் அது பிரகாசிக்கக்கூடியதை அதை கண்டவர்களுக்கு தான் அதனுடைய அனுபவம் என்னென்னு தெரியும் ஏனையவருக்கு அது தெரியுதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை பாசம் பொருந்தும் கருநெல்லி வெண்சாரை பார்த்தவருக்கு தான் தெரியும் பேசப்படாத என்று சித்தர்கள் சொல்லுவார் பேச தெரியார் போல் இதை பற்றியெல்லாம் நீ வெளியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா கருநெல்லி எது வெண்சாரை எதுன்னெலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா இந்த ஜனங்களுக்கு தெரியாதுடா 
ஆனாலும் நீ தே தேவையில்லாத பேசாத மாதிரி போய்கிட்டே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி சித்தர்கள் சொல்லி வச்சுருக்குறாங்க தெரிஞ்சுப்போம் நீந்தின நீந்தின செந்தூரம் நேரான பூரணம் நின்ற நிலை அறிந்தால் சாத்திரம் எதுக்கு தான் அறியாருக்கு சகலமும் வேணும் என்பார் இப்போ நீந்தின செந்தூரம் நேரான பூரணம் நின்ற நிலை அறிந்தார் இந்த மூலாதார சக்கரத்துலேருந்து நீ எழுப்பினா அது செவ்வொழியாக உன்னுடைய உடலுக்குள்ளே அது பயணித்து செல்லும் அந்த செவ்வொழி அனுபவத்தை நீ பார்த்தாயானால் நீந்தின செந்தூரம் நேரான பூரணம் நின்ற நிலை அறிந்தார் அந்த அந்த பரிபூரணத்தினுடைய நிலை நேராக சென்று சுழிமுனை ஆற்றல் வழியாக அந்த உடல் கடந்து அது போகும் அந்த நிலை அறிந்தால் சாத்திரம் ஏதுக்கு தான் அறிய தான் அறியாருக்கு சகலமும் வேணும் என்பார் இதுக்கு சாத்திரம் எல்லாம் ஒன்றும் நீ படிக்க வேண்டியது இல்லைப்பா ஓ உடலுக்குள்ளே நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயந்தான் இது இதை வந்து அறியாத பேர் அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி தேடிட்டுருப்பாங்க அறிஞ்ச பேர் உடலுக்குள்ளேயே தேடி கண்டுபிடிச்சிப்பாங்க வீட்டுக்குள் வாசலின் பூட்டுக்குள் பூட்டது வேணது உண்டு இங்கே புட் பூட்டு அக்கம் இன்னது என தெரிந்தோ சாவி போட்டு திறந்துடுவார் இப்போ நான் இந்த பூட்டினுடைய அட்சரம் என்ன அப்படிங்க நம்ம உடம்புக்குள்ளே பூட்டு நிறைய பூட்டு இருக்குது பூட்டு இருக்குன்னா நம்ம சாவி பூட்டு எல்லாமே நம்ம மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க பெட்டியில் உழவாத பெரும்பொருள் உண்டு இது திறக்கும் பெரும் திறவு போலும் உண்டு என்று எட்டு இரண்டும் தெரியாதேன் என் கையில் கொடுத்தேன் இது தருணம் திறந்ததனை எடுக்க முயல்கின்றேன் அட்டி செய்ய நினையாதீர் அரைக்கணமும் தெரியேன் அரைக்கணத்திற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் கோடியாக வட்டியிட்டு வாங்குவேன் நுண்மீது ஆணை அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளல் பெருமான பெட்டி இது உழவாத பெரும் பொருள் உண்டு இது திறக்கும் பெரும் திறவு கோலும் உண்டென்று எட்டு இரண்டும் தெரியாத என் கையில் நீ கொடுத்தப்பா எங்கே சாவியை போடுதுன்னே தெரியலையே ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருட்டுக்குள்ளே ஒரு சாவி அந்த வீட்டு சாவி தான் நம்மகிட்ட இருக்குது இருட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த சா அந்த கதவில் வந்து ஒரு நுட்பமான டெக்னாலஜி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ அந்த சாவி நொ தொலை நுழைவதற்காக ஒரு ஒரு கோல் இருக்கும் அது தெரியாமல் மறைச்சி வச்சுருக்குறாங்க சாவியை கொண்டாந்து தடவி 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 பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் சாவி எங்கே போகிறதுன்னு தெரியலை வெளிச்சம் இல்லை அப்போ பூர்ண ஞானங்க கூடிய வெளிச்சம் இல்லாமல் கையில் சாவி இருக்குது பூட்டு திறக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் வராண்டால் தான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வீடு நம்மகிட்ட ஆண்டவன் கொடுத்துருக்குறான் அதுக்கான எல்லா டெக்னாலஜியும் கொடுத்துருக்குறான் நம்ம இப்போ எல்லோரும் எங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வராண்டால் அதாவது கதவை திறக்காமல் வெளித்தனை ஒட்டுத்தனையில் உட்காந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த வீட்டுக்குள்ளே பெட்டி இதில் உளவாத பெரும் பொருள் உண்டு அது திறக்கும் பெரும் திறவுகோலும் உண்டு அந்த திறவுகோலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தூக்கி எந்த பக்கத்தில் சாவியை போடணும்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் எல்லாம் போய் போட்டுக்கலாம் இப்போ பு பு புருவம் இந்த நடுக்கண் புருவப்பூட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் கண் புருவப்பூட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் கண்ணுக்குள்ளே ஒரு சாவி இருக்குது அதை நீங்கள் அந்த டெக்னாலஜியை தெரிஞ்சுக்கோங்க தொண்டையிலேருந்து உள்நாக்கு பகுதியை கடந்து போகும்போது அங்கே ஒரு சாவி இருக்குது அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அது இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சிங்கன்னா உச்ச நிலையில் உங்களுக்கு தன்னாலே அந்த பூட்டு திறந்துடும் அது பத்தாவது வாசல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வாசலை சொல்லுவாங்க அது திறந்துடும் ஐ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க வீட்டுக்குள் வாசலில் பூட்டுக்குள் பூட்டது வேணது உண்டு இங்கே பூத்தக்கம் இன்னது என தெரிந்தோ சாவி போட்டு திறந்துடுவார் இந்த பூட்டினுடைய ப பயிற்சி என்ன அந்த அச்சரம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அதை இயக்கக்கூடிய வழி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் கண்ட பெயர் கொண்டதை விண்டுதான் பேசுவர் காரியா காரியமாய் கண்டும் அறிந்தும் அறியாதார் போலவே காணாதார் போல் இருப்பர் கண்ட பேர் கண்டானாலும் சொல்ல பேருக்கு சொல்லுவாங்க சொல்லாத பேருக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரி நடந்துப்பாங்க யார் வந்து பேசினாலும் தலைய ஊம மாடு மாதிரி தலையை தலையை ஆசைச்சிக்கிட்டு அப்படி இருப்பாங்க சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க இதுதான் இயல்பு அது சொல்கிறார் நித்திய பூஜையும் நேம அனுஷ்டானமும் நேரான பூரணத்தை புத்தியுடன் அறிந்தே அனுபோகமாய் பூஜைகள் செய்திடலாம் இப்போ நித்திய பூஜை நியம அனுஷ்டானங்கள் அன்னன்னைக்கு செய்யக்கூடிய இயமம் நியமம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் கொள்ளுவன கொள்ளுதல் தள்ளுவன தள்ளுதல் அனுஷ்டானங்கள் அன்னன்னைக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் நித்திய பூஜையும் நேம அனுஷ்டானமும் நேரான பூரணத்தை புத்தியுடன் அறிந்ததே அனுபோகமாய் பூஜைகள் செய்யணும் நீ பிறந்த நாயகனே தெரிஞ்சுக்கணும் அனுபவமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா இதையெல்லாம் நல்லா செஞ்சிடலாம் காலையும் மாலையும் கண்டது கொண்டு கற்பூர தீபமுடன் மாலை மனோன்மணி தாய் பாதம் போற்றி வணங்கியே வாழ்ந்துடலாம் இப்போ நீ இந்த பூஜைகளை நீ நே காலையும் மாலையும் கண்டது கொண்டு கற்பூர தீபமுடன் நீ காலை மாலை உனக்குள்ளே என்னத்தை கண்டியோ நீ எந்த அருள் அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்று நினைச்சியோ அதை காலை மாலை நியம நஷ்டங்களுடன் உனக்குள்ளேயே நீ தேடு அப்படி தேடுனேனா மனோன்மணி தாய் உன்னுடைய உச்சந்தலையில் நின்று சதாசிவமூர்த்தியோடு அருள் அனுபவத்தை தருவாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்றைய பாடல் இத்தோடு முடிஞ்சிச்சு நாளைக்கு
Paragrama Parvidi Padaye Harut Perum Jodi Harut Perum Jodi Harut Perum Jodi Harut Perum Jodi Tani Perum Garnei Harut Perum Jodi Tani Perum Garnei Harut Perum Jodi Elam Sail Gold Menani Elam Sail Gold Menani Ambalate Elam Valan Danaye Yete Ambalate Elam Valan Danaye Yete Valal Maladical